。为了营救女儿，我被迫参加了死亡率高达百分之九十九点九的神明游戏。谁料海选第一关就被二货队友给坑了。我先来，第一刀我来。说着，萨尔迅速的抢过匕首和钞票。该死的，第一刀不会有任何危险，所以力度越大越好。说完，萨尔举起匕首，对着那一沓钞票狠狠刺了下去。呵呵，感觉用了很大的力气。却意外的很难刺穿呢、啊。不过我这一次差不多应该刺穿了四分之一了。使徒大人，轮到你了。怎么只有十张？你个弱鸡，就你这样怎么当上基金会的第一使徒的？弱成这样还要打头阵，白白浪费机会。米歇尔老脸一红，他压根没考虑自己力量不行这件事。轮到我了。哎呦，运气不错嘛，应该只比你的娜塔少了一些。咱们两个加起来已经接近二分之一的钞票数额了，接下来只要小心的再次几张就能稳赢了。米歇尔顿时面白如纸，没想到韩选第一关就已经陷入死局了。接下来。除非是侯吉将剩余的钞票完全刺穿，两人才能通过海选。侯吉，我求你了，用力把剩下的钞票刺穿吧！我我不想死啊！荷官，我能问你一个问题吗？可以，但我会选择性的回答，并且我说的话是真是假，你要自行判断。刚刚你说的这把匕首上涂了好东西，这个好东西是指的毒药吗？如果你问我是不是，那我的答案只会是肯定的。嗯、没错了，荷官在刚开始只是做了心理暗示，他并没有明确表示这把匕首上涂了毒药。米歇尔，你过来。什么事？我现在有七成获胜的把握了，剩下的三成得你帮我。怎么帮？你说吧。你伸出手来。下一刻，侯吉以迅雷不及掩耳之势，在米歇尔的手上狠狠地划了一下。我我中毒了，要死了，要死了，要死了。然而扑腾了好一阵子后，米歇尔发现自己居然没事。侯吉，你他喵干什么？不好意思了，二位，这场游戏我赢了。一声匕首没入手背的声音传来，剩下的钞票全部被猴吉刺穿。恭喜玩家白鹿王猴吉和第一使徒米歇尔通关本场游戏，玩家白冠国元老阁阁主萨尔，副阁主瓦里拉，抹杀。话音落下，周围的赌徒们瞬间刺穿了两人的心脏。你早就看出来那把匕首上没毒了，有七成把握吧？最后三成不是找你验证过了吗？那万一没验证对呢？那你就死翘翘了呗，我再想别的办法就是了。中场休息过后，两人被带到了第五层，这里被扮成了一个无比繁华的十字路口。第二关的通关条件：下一个绿灯开始，到下一个红灯结束。这期间通过十字路口的有多少人，请述清楚，并说出正确答案。提示：这里的演员都会按照正常人的思维逻辑进行表演，你有两次机会，第一次数错了也没关系。游戏开始。话音落下，街道两旁的人呼啸而来，瞬间将这里堵得水泄不通。米歇尔，你蹲下，让我骑在你头上，我能过目不忘。这关我说不定能数清楚。好，你怎么这么重？你该减肥了。别乱动，数不清楚的话，我们就死定了。密密麻麻的人群从侯吉和米歇尔两人身旁穿了过去，各种各样的白领、警察、家庭主妇等，没有任何的规则可言。转方向，再转方向。侯吉骑在米歇尔头上，指挥着他不断旋转方向。但即便他有着过目不忘的能力，也根本看不过来四面八方行走的路人。不，不行了，我撑不住了，我我累死了。你数清楚了吗？总共十五秒的红绿灯时间，你这都撑不住，你他喵的虚成什么样啊？你们有钱人平时都不健身的吗？别别说那么多没用的，我虚，我承认数清楚了没？<笑>本来就要数清楚了，就因为你刚刚没撑住，最后那点人没数清楚。那那怎么办？戴安娜为了一个大嫁人，毁了自己的身体，何苦呢？她可以冒着生命危险来救我。如果她都没命了，我还活着干嘛？那你就不为甜心考虑一下？不用了，我死了，我相信你会把她好好抚养成人的。嗯，戴安娜，你到底想干什么？你知道我想要什么？我想要猴急火。没用的，从恐怖公开始搞那个什么神明游戏到现在，能活下来的人就屈指可数。我估计猴急应该已经死在神明游戏的海选里了。你就死了这条心吧。我，我必须把猴急救出来，就算。不要这条命了，也必须救他。现在怎么办？说句话，不是还有一次机会吗？你坚持住，我保证能数清楚。米歇尔咬牙又把猴吉给扛了起来，双腿止不住的哆嗦。只要能通关，我必须坚持住。不过你能不能数快点啊？我身子虚。你不是基金会使徒里面最聪明的一个吗？怎么这个时候一点忙都帮不上，还进添乱呢？我们基金会都是商人，都是搞生意的，这搞体力玩游戏什么的，我不在行，不是理所应当的吗？你们准备好了吗？等一下。米歇尔，你再活动一下。米歇尔此时已经满头大汗，双腿颤得跟得了脑血栓一样。大哥，我我还需要活动吗？我这活动的时间够长了吧？好了。
，开始吧。随着红灯变绿，演员们又开始疯狂的过马路了。这些人加起来起码有五六千，十五秒的时间里要数清楚到底多少人通过，这是不可能的事情。那怎么办啊？我们要死在这一关了吗？只见猴急不知从哪里掏出来一把枪，对着马路上空放了几枪。几秒钟的时间里，所有演员们一哄而散，没有一个敢在路口上了。数不清那就不要数了，只要没有一个人通过这个十字路口就可以了。我的答案是零。恭喜玩家白龙王猴记，第一使徒米歇尔通关本层游戏。我的个妈呀！你你到底怎么做到的？一开始广播就提示了，所有的演员们都会按照正常人的思维逻辑走路。如果这一关只是单纯的考你数数的能力，完全没必要多说这么一句，更没必要给两次机会。毕竟这种扯淡的数数，一百次也不可能数清楚。那个时候我就在想，这一关在考验什么？直到我看到了一名扮演警察的演员，腰间别着的枪。哦，不对啊！既然如此的话，那你第二次为什么还要气我头上？你明明不需要数数啊！只是想帮你锻炼一下身体而已。没多久，两人就来到了大厦第十五层，这里被装扮成了大厦的小吃一条街，只不过摊位上和街道上没有一个人。本层为海选最后一关，通关之后可以参与神明游戏总决赛。本层的通关方式为触发机关，并活到最后。触发机关，活到最后，这算什么提示？看来这一关是开放探索式的游戏。原来还有其他人在这啊！只见一名气质华贵高雅的美女走了过来。沈佑威，本届世界小姐冠军得主，童星出道，从小就是各大时尚品牌争抢的代言人。沈小姐，你好，你是白龙王侯奇，太好了，没想到在这里还能遇到老乡。你怎么也被抓到这儿来了？不知道，被抓之前，我正在参加一个世界顶级富人举办的慈善晚宴，有个一直咳嗽的人盯得我发毛，还说什么如果有我这么一个最最美丽的花瓶加入，一定能给游戏增色不少。然后我就晕过去了，醒过来就在这儿了。你前两关海选怎么过的？全是靠运气。最开始其实跟我一个队的有五十人，现在死的就剩下我一个了。米歇尔当即往后退了一步，天上孤星了。猴天王，求你一定要带我一起出去，只要你能带我回大夏，我可以向你。保证你们公司以后所有的产品，我全都免费代言，你任何要求我都满足你。沈小姐，你放心，我们是老乡。能救我肯定想办法救你。我说猴急啊，咱们都自身难保了，你还救这个丧门星干嘛？你要再废话一句，那接下来的游戏你自己去玩吧。别别别，你说什么就是什么吧，要一起就一起吧。谢谢猴先生。现在首要目标是去触发机关，这个机关应该不会很难找，或许就在最显眼的位置。你们看那边，顺着沈幽微所指的方向看去，猴急两人立刻看到了一个霓虹灯包裹着的算命摊。这么特殊的地方放着这么夸张的一个算命摊，不用想，机关肯定在这儿。